पूर ओसरला आणि सगळ्यांनी मोर्चे वळवले आपापल्या यात्रांकडं आता निवडणुका जाहीर होतील आचारसंहितेचं कारण देत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लटकून राहील पूरग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून बुधवारी जनआक्रोश मोर्चाचं हत्यार उपसणार असल्याचं माजी खासदार राजू शेट्टींनी सांगितलंय पाहूयात एक रिपोर्ट राज्य बँकेत झालेल्या घोटाळ्यामुळं शहात्तर जणांवर गुन्हा दाखल झाला या गुन्ह्यांमध्ये अजित पवारांसह अनेक दिग्गज नेत्यांची नावं असल्यानं चर्चेचा विषय ठरला या चर्चेमध्ये उडी घेत आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे हायको उच्च न्यायालयानं आदेश दिल्यानंतर हा राज्य बँकेच्या संदर्भातला गुन्हा दाखल झालाय आणि हे जे शहात्तर राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालीन संचालक आहेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत आहेत त्यात सर्व पक्षी आहेत किंबहुना मी तर असं म्हणेन की ह्या शहात्तरमध्ये बहुसंख्य लोक आता भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेमध्ये गेलेले आहेत आणि या खटल्यादरम्यान सरकारनं वारंवार बोर्डची मी भूमिका घेतली आहे या लोकांना वाचवण्याची भूमिका घेतली आहे यात सकृतदर्शनी गैरप्रकार झालेला दिसून येत नाही असं सरकारी वकिलांनी सांगितलं आहे माननीय उच्च न्यायालयानं गुन्हा दाखल करा आणि निष्पक्षपणानं तपास करा असं सांगितल्यामुळं गुन्हे दाखल होत आहेत ठीक आहे सरकारनं गुन्हे दाखल करायला सांगितलं नाहीत त्यामुळे आता दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होऊन जाईल गुन्हा दाखल झाला याचा अर्थ आरोप सिद्ध झाला असं होत नाही प्रामाणिकपणानं निष्पक्षपणानं तपास यंत्रणेनं तपास करावा जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई होईल सकृतदर्शनी जे संचालक होते त्या काळामध्ये बँकेत त्या सगळ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केलेला आहे पण प्रत्यक्षामध्ये कुणाच्या आदेशामुळं हे झालेलं आहे किंवा कुणामुळं हा गैरव्यवहार झाला आहे ते तपासामध्ये बाहेर येईलच परंतु हा जनतेचा पैसा आहे आणि राज्य बँक ही राज्याची शिखर बँक आहे त्याच्यातला घोटाळा हा घोटाळाच आहे त्याला पक्षीय बंधन लावायचं काही कारण नाही पूर ओसरला आणि सगळ्यांनी मोर्चे वळवले यात्रांकडं आता निवडणुका जाहीर होतील आचारसंहितेचं कारण देत पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लटकून राहील पूरग्रस्तांना न्याय मिळावा म्हणून बुधवारी जनआक्रोश मोर्चाचं हत्यार उपसणार असल्याचं माजी खासदार राजू शेट्टींनी सांगितलंय पूरग्रस्तांचा आक्रोश या मुरदाड सरकारपर्यंत पोचायला तयार नाही आणि त्यामुळंच खर तर येत्या आठ दहा दिवसांमध्ये निवडणुका जाहीर होतील आणि त्यानंतर आचारसंहितेचं कारण सांगून पूरग्रस्तांचं ना पुनर्वसन होणार आहे ना त्यांना मदत मिळणार आहे आणि पुरामुळं शेतकरी सर्वसामान्य उद्योजक कष्टकरी कामगार सगळेच उद्ध्वस्त झालेले आहेत त्यांना दिलासा कसा मिळणार म्हणून जो काही निर्णय घ्यायचा तो तातडीनं घ्या हे सांगण्यासाठी उद्याचा मोर्चा आहे खरं तर सरकारला या महापुराची जबाबदारी टाळता येणार नाही वेळीच जर का प्रशासनानं योग्य दक्षता घेतली असती अतिवृष्टीचा धोका लक्षात घेऊन जिल्ह्यातली जी धरणं आहेत ती आर्धी करून घेतली असती तर अतिवृष्टीचा निम्मा पाऊस धरणामध्ये अडवून ठेवता आला असता निंब पाणी नदीत आलं असता निश्चितच जे पाणी शहरात शिरलं शिवारात शिरलं आणि अक्षरशः संसार वाहून गेला ती वेळ आली नसते त्यामुळं ही जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारला टाळता येणार नाही त्यांनी त्याची जबाबदारी स्वीकारावी पण पीक विम्यासंदर्भात शासन निर्णय सरकारनं जारी केला खरा पण जाणीवपूर्वक काही गोष्टी टाळल्याचं शेट्टींचं म्हणणं आहे एकीकडे मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा सुरू आहे मात्र दुसरीकडे जनआक्रोशच्या माध्यमातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा आक्रोश धडकणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय साधं पीक कर्जाच्या संदर्भातला जो काही त्यांनी शासन निर्णय केलाय जाणीवपूर्वक त्याने असा निर्णय केलेला आहे की दोन हजार एकोणीस मध्ये काढलेलं पीक कर्ज माफ होईल जे पीक आमचं बुडालेलं आहे ते प्रामुख्यानं ऊस केळी फळबागा भाजीपाला हे बुडालेलं आहे आणि याच्यावर आम्ही दोन हजार अठरा मध्ये कर्ज काढलेलं आहे पीक कर्जाची व्याख्या अशी आहे की एक एप्रिल ते चौदा ऑगस्ट या काळामध्ये पिकासाठी काढलेलं कर्ज ते खरीप पीक कर्ज अशी त्याची व्याख्या आहे आम्ही मार्चच्या आधी काढलेलं कर्ज आहे मग ते ऊसाची लागण असो खोडवा असो किंवा केळी असो मग पंच्याण्णव टक्के लोकांना जर का लाभ होणारच नसेल तर हा शासन निर्णय कुणासाठी केला सोयाबीन आणि भात 
हे जे कर, खरीप पिक आहेत त्याला प्रामुख्यानं खावटी कर्जाचा वापर होतो आणि खावटी कर्ज पीक कर्जामध्ये धरलेलं नाही मग नेमका यातून ने, किती लोकांना लाभ होणार आहे आणि किती पैशाचा लाभ होणार आहे हे सांगा ना का चेष्टा करताय तुम्ही शेतकऱ्यांची बुधवारी होणाऱ्या जन आक्रोश मोर्चाचा काय परिणाम होईल सरकार या मोर्चाकडे कशा पद्धतीने बघेल या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं येणारा काळच देईल सतेज औंधकर ए न्यूज कोल्हापूर